це одна з найскандальніших і трагічних історій, що трапились у 20 столітті. 25 травня 1926 року з ресторану «Буйон» у Парижі виходить нічим непримітний чоловік. Останнє, що він побачить – людину з пістолетом, яка швидко наближалась до нього. Убивати когось в самому центрі Парижу – це щось, що шокує. В одну мить куля, що вилетіла з дула револьвера, змінила історію нашої країни. Померла людина, яка вже 100 років тому могла назавжди вирвати Україну з російських обіймів. Це було вбивство Симона Петлюри. Він – один з найнеоднозначніших героїв нашої історії. Відчайдушний борець за незалежність, який вперше у 20 столітті дав українцям відчути свободу. І водночас людина, яку звинувачують у вбивстві тисяч євреїв. Петлюра – це... Тварина, навіть гірше тварин. Після Першої світової війни в Україні почалося винищування єврейського населення. І досі мільйони людей по всьому світу за ці злочини проклинають Петлюру. А його вбивці вважають святим месником. Навіть кілька вулиць в Ізраїлі названі на його честь. Кілер навіть не намагався сховатися чи втекти від поліції. А навпаки, після кожного пострілу все гучніше і гучніше викрикував слова помсти. Невже людина, яка закладала фундамент нашої країни, насправді породження диявола? Сьогодні в паризьких архівах віднайдені документи, які ставлять під сумнів причетність Петлюри до масових вбивств євреїв. Ці документи мали обмежений доступ, і вони відкривають факти, які не були враховані під час офіційного слідства. Дуже важні документи – це і шок. Аналіз нових документів доводить, вбивство Петлюри і суд над ним були частиною масштабної змови проти України. Все було абсолютно інакше. З точністю на 180 градусів навпаки. Хто смикав за ці мотузки, оце абсолютно невідомо. Це була військова спецопраця? Мабуть, що так. Кордонна розвідка відстежувала буквально кожен крок Симона Петлюри, в якій країні він не перебував би. Знали ресторан, вони знали вулицю, вони знали його маршрути. В цьому розслідуванні разом з міжнародними фахівцями ми спробуємо розкрити, хто стояв за вбивцею Петлюри і ким все ж таки був сам Петлюра. Кривавим атаманом чи людиною, яку на 100 років навмисно очорнили в очах мільйонів людей, а з ним і всю Україну. Правда, це є саме те, що нам потрібно. Діяльність Петлюри. Совершенно секретно. У 90 років в архіві префектури паризької поліції зберігалася папка, на яку ніхто не звертав уваги. В ній матеріали, які, можливо, так і залишилися б звичайними файлами давно закритих кримінальних справ. Якби одного дня її не розшукав цей чоловік. Стефан Дунаківський – французький адвокат українського походження, який все своє життя намагається розплутати справу про вбивство Симона Петлюри. Дуже важні документи – це і шок. Симона Петлюру вбив звичайний годинникар, єврей за походженням Самуїл Шварцбард. Пізніше на суді він скаже, що його мотивом була помста за смерть євреїв в Україні. З великою гордістю Шварцбард пояснює, чому він вбив злодії Петлюру. У папці, яку знайшов Стефан Дониківський, унікальні документи. Поліцейські протоколи з місця злочину, допити свідків та самого вбивці зроблені по гарячих слідах. 
У цих файлах французький адвокат знаходить зачіпку, яка ставить під сумнів мотив вбивці і дає змогу наблизитись до розкриття таємниць цього скандального вбивства. Щоб дійсно розуміти, чому е, на той процес Шварцбарта е, вони могли прийняти рішення, що він не винен, хоч і Шварцбарт е, мав пістоль в руках, коли його арештували, хоч і він сам з гордістю сказав, я стріляв на петлюру. Треба дійсно розуміти, що сталося протягом всіх тих днів. Ми об'єднуємо наші зусилля у розслідування. Справа стосується убивства, яке відбулося 90 років тому. А отже, потрібно проаналізувати всю передісторію злочину. Відлік починається з революції у Росії та розпаду Російської імперії. Це були буремні часи, коли українцям вдалося ненадовго, але побудувати крихку незалежну державу – Українську Народну Республіку. 1919 року її очолює секретар військових справ Симон Петлюра. З різних боків УНР атакують більшовики, залишки царської армії та просто озброєні загони бандитів. Згодом комуністи повністю захоплюють Україну. Петлюра емігрує до Європи та осідає тут, у Парижі. Саме тоді на його слід виходить єврей Самуїл Шварцбарт. Він працює годинникарем, а вечорами планує замах на вбивство. Але чому Шварцбарт хотів знищити колишнього очільника української держави? В часи керування Петлюри Україною прокатилася хвиля масштабних єврейських погромів. У них звинувачували петлюрівські війська. У Шварцбарта в цих погромах нібито загинула вся родина. Його мотивом була помста. Саме таку версію десятиліттями розповідали у школах, перетворивши Петлюру на злодія та антисеміта, а Шварцбарда – на справедливого месника. Він готовий був, щоб його розп'яли, засудили, все, що завгодно. Він є жертва во ім'я великої жертвеності. Він зробив те, що прагнув цілий народ. Цей благородний мотив зробив суд над вбивцею одним з найбільш резонансних процесів ХХ століття. Мотив дав Шварцбарду квиток на волю. Його випустили із зали суду. А Україна в очах інших країн постала як держава, де переслідують євреїв. І ці штампи, які були накладені цим процесом, вони даються нам знаки до тепер. Стефан Дониківський чекає мене біля ресторану Бойон Шартіє, того самого, де в останнє в житті обідав Симон Петлюра. Я вас вітаю. Зараз йдемо коло ресторану, де з'їв Петлюра. Отже, ми з вами на місці злочина. Точно. Вже де стріляли Петлюру, а той день він сам був. Швасбарс його чекав на другу тротуару. Він мав все готове при собі, і його зброї, і фотографію е, Петлюру. Петлюра вийшов з ресторану. Е, Швасбарт, який дійшов до нього, його спитав, де є пан Петлюра. Петлюра був трохи здивований, йому сказав так. Він зняв пістоль і на нього стріляв. Петлюра падає на землю, але Шварцбарт і далі натискає на гачок. Він тисне і тисне, аж доки бойок револьвера не починає бити в пустоту. В тіло жертви влучило п'ять куль. Остання була смертельною. Вже поліція потім почала його зловити, арештувати. Чому ви це зробили? І все це відбувалося на цьому місці? Де ми зараз стоїмо? Що вам сталося дивним в справі про вбивство Петлюри? Є різні знаки питання, і головне, які якраз прив'язані щодо географії міста. Зараз 15-18 хвилин тут, в Парижі, йдемо разом, я вам покажу. У матеріалах справи Дониківський знайшов дивну річ. Перед убивством Шварцбарт надсилає листа дружині, в якому докладно описує свій мотив. Це послання, а точніше час його відправлення – ключ до розгадки таємниці. Адвокат веде мене до поштового відділення, звідки було надіслане послання, тим самим маршрутом, яким ішов Шварцбарт. Обов'язково треба переходити туди місць. Ага. Або той, чи трой, угу. чи той перший. Угу. Стефан акцентує увагу на часі, який займає маршрут. Це, Це математика. елементарна математика. Угу. Тобто угу. 
В нас є відстань від пункту А до пункту Б. І приблизна швидкість руху. Можна все обчислити. Бачите, ми вже на площі отель Довіль, тобто на площі міської ради. Пошта знаходиться е, зараз тут. Це та сама пошта, яка колись існувала. І ми е, ходили мінімум 15 хвилин. Не треба забувати, що він мусив, мабуть, в черзі, принаймні, трохи чекати 2-3 хвилини мінімум, щоб передати той лист і назад. 15 хвилин сюди і 15 хвилин назад. На весь шлях 30 хвилин. 30 хвилин. Під час прийому листів на конверті автоматично проставляють час відправлення. Цей штамп – речовий доказ, який пропустили під час суду. 25 травня 1926 року о 14.35. 14.35 – це штамп, який поставили на пошту? Так, є штамп, є марки. Але в цей час Петлюра вже 20 хвилин, як був мертвий. Точно. І головне, в той час Шварцбар був в руках поліції. Mm -hmm. Він не міг бути в полі... на почті. Що ця інформація нам дає? Е, це може бути доказ, що Шварцбар мав співучасника. Mm -hmm. То значить, що хтось другий йому допомагав. Співучасник доводить те, що це не був звичайний замах, а можливо це була цілеспрямована операція. Приготовлена. Наперед. У суді присяжних є термін «обґрунтовані сумніви». Його застосовують, коли з'являється альтернативна версія подій. У такому разі основну версію обвинувачення не можна сприймати як однозначно. І вона потребує додаткової перевірки. У нашому розслідуванні це означає, що помста не може бути однозначним мотивом Шварцбарда. І ми маємо знову зібрати всі факти разом, щоб встановити істину причину вбивства Симона Петлюри. У нас є Шамил Шварцбард. Хто стоїть далі за Шварцбардом? Це велике питання, яке до сьогоднішнього дня викликає великі дискусії. Ще вчора ім'я Петлюри нічого б не сказала звичайному пережанину. Аж раптом суд над його вбивцею стає процесом номер один. Щоранку до цієї будівлі набиваються десятки дипломатів та журналістів. А деякі видання виходять навіть двічі на день, повідомляючи важливу інформацію. Все тому, що справа про маловідомого українського політика стала справою про головного антисеміта Європи. І Петлюра став обвинуваченим. Кому було вигідно розгорнути процес під таким кутом? Адвокат Стефан Дуниківський залишається у Парижі, щоб зібрати всю інформацію про скандальний суд, який став подією для всієї Європи. Неясно і трохи навіть таємно, як французи могли вирішити, що Шарцбар – герой. Я повертаюся до України, щоб заново розслідувати злочини, які були скоєні 100 років тому і в яких звинувачували Петлюру. Чи винен він у смерті євреїв? І чи була помста за це справжнім мотивом Шварцбарда? Все починається з Балти, маленького містечка в Одеській області. На суді Шварцбард заявляв, що 15 його родичів загинули там від рук петлюрівських військ. Але чи були ці свідчення правдивими? Була величезна єврейська громада в Балті. Це смуга осідлості, ви знаєте. Тому історично тут жило багато євреїв. Сьогодні нам важко уявити реалії 19-го та початку 20-го століття. Але тоді в Російській імперії євреїв виділяли в окрему групу. Царський режим розпорядився примусово відселити їх на кордони імперії, зокрема на українські землі. Так з'явилася смуга осілості, резервації, які євреї не могли залишати. Візьміть всю цю Російську імперію, смугу осілості. Подивіться, до кого всі йшли. Підбити підбори, до кого йшли? До євреї чи бутяря? Підшити пальто, до кого йшли? До єврейки кравчинь? До кого йшли підкувати коня? До єврея коваля? Діжки, хто робив для вина? Єврей Бондар. Хто були склярі? Це були євреї. Навіть музики в містечку. Це були клейзмери єврейські. Тобто розумієте, так? Хто тримав якісь банки? Лікарі відомі. Єврейське населення було багате. В буремні часи вони були першими, кого грабували та убивали. Всі старі документи, які стосувалися єврейського населення в області, після Другої світової звезли до цієї старої синагоги. Тут був облаштований обласний архів. Це єдине місце, де можуть зберігатися дані про минуле Шварцбарда та його родичів. У біографії вбивці мені допоможе розібратися відомий одеський історик Віктор Савченко. Добрий день. Добрий день. 
Ми говорили з вами про вбивцю Петлюри. Чи є якась інформація про те, де насправді народився Шварцберт? Останній час було знайдено сенсаційні документи, які тільки-тільки були знайдені нашими істориками. В цій теці знаходяться документи про равінат міста Балти. Тут равіни записували всіх євреїв, які народилися в місті Балта. 16 червня 1888 року у балтського міщаніна Іцхака Шварцбурта народився син Шмуль. Шмуль, тобто Самуїл? Так, Самуїл, так, Шмуль. От. І тут от ми бачимо всі документи. Шмуль. Тобто виходить, все, що казав Шварцберг на суді, могло бути правдою. Його родина дійсно могла постраждати від погромів, які чинили Петлюрівські війська. Справа в тому, що в 19-му році Балта переходили з рук в руки. Місто контролювали різні сили, але погроми відбувалися тільки в певний період. Це насправді були страшні часи. Ці люди заходили до містечка, представлялися владою, вбивали і знищували. Ось і все. І все залежить від місяця, про який казав Шварцбарт на суді. А він казав про погром травня місяця 1919 року. В травні місяці на цій території Петлюрівців вже не було. Якщо військ Петлюри і дійсно не було у Балті в цей період, Шварцбарт казав неправду, і йому не було за що мститися. Якраз я хочу вам показати таку книгу відомого діяча Антона Вавсієнка. Це був командуючий Українським фронтом і практично всією Червоною армією в Україні. Записки про громадянську війну. Угу. На сторінці 31 ми читаємо, що 6 апреля 1919 року наші, тобто красні, знаходяться. Лівий фланг Балта, Березовка, Большой Бревник. Радянські війська з середини квітня, 6 квітня, відтіснили від Балти Петлюрівські війська на захід. В районі Кам'янце-Подільського в цей час да, відступили. Вони просто фізично знаходилися? Фізично в іншому місті, да, фізично. Погроми, погроми могли робити всі, крім Петлюри. Ключовий факт, безпосередньо пов'язаний з мотивом убивці, не був перевірений. Стефан Дониківський занурюється у матеріали судового засідання. День перший. Шварцберда судять дев'ятеро присяжних. Це звичайні громадяни Франції, які за тодішніми законами мали виконати свій конституційний обов'язок. І треба собі уявити, як могли думати, реагувати е, присяжні. Чужа історія, яка для них, я би сказав, байдужа. Це не їхня територія. Вони вивчають минуле підсудного, і Шварцбраду важливо справити добре враження. Від рішення присяжних залежить його життя. Покарання за вбивство за законами Франції – смертна кара. Протягом першого дня він взагалі відчувається досить комфортно. Він з гордістю собі дозволяє навіть посміхатися. Захист Шварцберда дуже вміло маніпулює фактами і представляє убивцю у вигідному світлі. Як тільки хтось починає згадувати незручну інформацію, захисники переводять тему, наприклад, на те, що під час Першої світової обвинувачений був солдатом і воював за Францію. Той факт, що він підтримував Францію, той факт, що він служив протягом війни, грав велику роль протягом процесу. І він дуже часто це підкреслив. Особа, яка дав свій кров для Франції. Захисту Шварцберда було що приховувати. З 18-й рік, початок 19-го року, він був в так званому одеському анархістському підпіллі. І в таких бойових групах. Це були люди, які не підпорядковувались жодній владі. По суті, організовані бандити. Ці події, пов'язані з погромами, він відслідково. Він не міг не знати про те, що Петлюра ніякого відношення не має до погромів, які коїлися в Балті. Отже, ми встановили, що Шварцберт був непростим годинникарем, який вирішив помститися Петлюрі за рідних. Він мав зв'язки з бойовиками-анархістами. Для чого йому знадобилося вбивати керівника УНР, що відійшов від справ і мирно жив у Парижі? З кожним кроком у цій справі з'являється ще більше загадок, і щоб розкрити їх, потрібно дізнатися більше про самого Петлюру. З одного боку, його ім'я на слуху у всіх, 
Але що ми знаємо про цю людину? Я приїхав до Кам'янця-Подільського, міста, яке стало останньою столицею УНР перед тим, як всю територію України остаточно захопили більшовики. Тут були міністерства та відомства республіки, а також маєток самого Петлюри. Це одна з найвідоміших фотографій голови Української Республіки, зроблена перед ганком цього будинку. Втомлений, виснажений боротьбою, що триває все життя. Петлюра народився наприкінці 19 століття у Полтаві, в родині дрібних підприємців. Він вчився на священника, але його відрахували з останнього курсу за те, що одного разу запросив до семінарії забороненого на той час українського композитора Миколу Лисенка. Петлюра разом з друзями вивчив та зіграв на концерті його кантату «Б'ють пороги», яка була під царською цензурою, тому що спонукала українців до боротьби за незалежність. Далі він перебував у різних партіях, що боролися за вільну Україну, і був під ретельним наглядом царських спецслужб. Весь цей час Петлюра займався самоосвітою, самотужки вивчив п'ять мов, цікавився історією та військовою справою. Пізніше знання та розум дадуть змогу йому стати ефективним керівником армії та завоювати величезний авторитет серед військових. Петлюра якраз абсолютно харизматична людина, так як ми це зараз називаємо. Його приятель, академік Корш, він сказав про Петлюру пророчі слова. Українці не знають, кого вони мають між собою. Петлюра належить до тих, які в старовину закладали династії, а в нас час стають національними героями. У Кам'янці я зустрічаюся з історикинію Лорою Підгірною, яка зібрала інформацію про останні дні Петлюри в Україні. Тут в Кам'янці відбувалося справді таке політичне, дипломатичне насичене життя. І бачачи ось всі ці справді такі високі речі, не можна було не сприймати цей уряд і цього очільника уряду як людину, яка, за якою можливо майбутнє цієї нації і цього, цього краю. Я знаю, що на початку 20-го століття третину населення Кам'янсь-Подільського складали євреї. Чи виникали в них конфлікти з Петлюрою? Петлюра дуже імпонував єврейській громаді. Для віруючих євреїв більшовин він був неприйнятним. Оця безбожність, оце таке наплювательське відношення до всього. Угу. Симон Петлюра, по-перше, сам був високосвіченою людиною. Він вільно володів п'ятьма мовами, він грав на фортепіано. Серед людей, що приходили до влади в ті часи, спираючись переважно на силу, Петлюра намагався збудувати ліберальну державу за європейським зразком, де все спирається на закон. Він перший, хто зрозумів, що необхідно розказувати про Україну за кордоном, де її сприймали як частину Російської імперії. Петлюра створив спеціальний хор, українську капелу, і відправив співаків у турне по світу. Завдяки цим гастролям за океан уперше потрапив Щедрик, який став головною різдвяною піснею в усьому світі. Можна казати про те, що ситуація в місті була стабільною? Так. Більше того, я можу навести вам е, такий факт. 17 липня, е, 100 років тому, до резиденції Симона Петлюри, тут у Кам'янці прибула єврейська делегація. На чолі з духовною особою Равином Гутманом. І під час цієї зустрічі Симона Петлюри і представників єврейської громади було вкладено таку певну угоду. Це була мета цієї зустрічі? Так, так. Угу. Він розуміє, що євреї є потенційними союзниками українців в боротьбі проти російського домінування, російського панування. Тому Петлюра симпатизує, співпрацює. Всі його вчинки, всі його промови, всі його слова свідчать про те, що він був щирим прихильником і симпатиком єврейського національного руху. На завершення цієї угоди Симон Петлюра з одного боку і головний равин, вони разом помолилися і поклялися один другому в тому, що їхні громади, як українська, так і єврейська, будуть мирно співіснувати, співмешкати на території Української Народної Республіки. Це, Мене... був... це, це реальний історичний факт, що Петлюра молився разом з Равином? Так, і я хочу вам показати документи, які засвідчують це. Ось бачите, які ми? Доклад делегації єврейського населення, бувшої ага. у пана головного отамана 17 липня цього року. Це дуже серйозний доказ того, так. що Петлюра користувався підтримкою єврейського підтримкою населення. Підтримкою і повагою, і визнанням, що важливо. У Кам'янці я дізнався, що Петлюра 
хотів об'єднатися з єврейськими громадами для боротьби проти більшовиків, що атакували Україну. Чи могла ця інформація бути пов'язаною з мотивом його вбивства? І чому Петлюра, який користувався авторитетом серед єврейського народу, за вісім днів суду в Парижі перетворився на його найбільшого ворога? Стефан Дониківський наблизився до відповіді. Розгадка пов'язана із захисником Самуїла Шварцбарта, найдорожчим на той час адвокатом Франції Анрі Торесом. Треба знати і розуміти, хто був Анрі Торес. Анрі Торес був ніби зірка колеги адвокатів тоді. Він, так як бульдозер, дуже часто він виграв справи, які з самого початку виглядали е, програшні. Торес мріяв бути актором, але провалив іспити до театрального. Ставши адвокатом, він зрозумів, що грати можна і в залі суду. Епатаж та емоції стали його візитівкою і переможною тактикою, що діяла на присяжних. Щодня під час процесу в газетах виходили шаржі, які змальовували емоційні виступи Тореса. Одного разу він навіть заскочив з ногами на стіл і кричав, змальовуючи почуття, які ж товхнули його підзахисного на злочин. І навіть сам судовий процес, а він теж нагадував великий спектакль. І актор відіграв максимально. І послідуючі події вже на захисті вбивці показали, як можна маніпулювати, як можна розвернути закон буквально одним кроком, одним скакуванням там на стіл, розмахуванням рук і тому подібне. Торес добре розумів, як впливати на аудиторію. У цьому випадку на суд присяжних. Він домовився про інтерв'ю з відомими людьми. В дні процесу в провідних газетах Франції на захист Шварцбарда виступили Максим Горкій, Ромен Ролан і навіть сам Альберт Ейнштейн. Вдома за сніданком присяжні читали ці статті, а потім йшли на суд. Дуже легко маніпулювати хоч присяжними, хоч журналістами, долучаючи відомих осіб. Ми завжди на них орієнтуємося. Від зачісок до ідей і до того, як вони себе ведуть. На шостий день процесу, коли присяжні були вже добре підготовлені, Торес вирішує відкрити свій головний козир – останнього свідка. Медсестру з маленького українського містечка Проскурів. Так раніше називався Хмельницький. Е, присяжні почали плакати. Я приїхав у Хмельницький, щоб дізнатися про події, які остаточно вплинули на рішення присяжних. Тут на мене чекає представник єврейської громади Семен Мільман. Добрий день. Добрий день. Семен Львович, що насправді сталося в Проскуреві 100 років тому? За дві години, за дві з половиною години вбили понад тисячу чоловік. 1919 року в Проскурові відбувся один з найжахливіших єврейських погромів. Нікого не пожаліли. Ані дітей, ані дорослих, ні жінок, нікого. Семен Мільман показує унікальні документи, картки з місцевого медпункту, куди одразу доправляли поранених євреїв. Саме там працювала медсестра, яка свідчить на суді. Сім років. Сім років. Так, хлопчик Тепман. Рублені рани голови з порушенням цілісності кісток черепу. Ран завдавали штиками та шаблями, не стріляли, щоб не здіймати галасу. Люди навіть не здогадувалися, що в будинках поруч цієї миті вбивають їхніх сусідів. Фріма Шейнкер. Рублені рани голови з порушенням цілісності черепної кістки, випадіння мозку, смерть. Сура – 45 років. Шейва – 22 роки. Мейер Каменев – 5 років. Мендель Абрамов Гершкович – 2 роки. Коло тарана в груди. Це просто, це просто якийсь жах. Після виступу цієї мадам Гамбер, Торес каже, 
Я думаю, що ви всі присяжні досить чули. Я відчувався, що ви зрозуміли все. Невже цей страшний погром вчинили солдати, які підпорядковувались Симону Петлюрі? На цей момент кому влада в місті належала? Е, ну, влада в місті і на той території е, директорії. УНР? УНР. Ну, і це є правда. Це вчинили регулярні війська УНР. Від цього неможливо відмитися. Це створила армія УНР. Да, ці дві тисячі єврейських життів, невинних і мирних, лежать на совісті українських командирів і українських козаків. Цей погром був організований бригадою, якою командував Іван Семисенко. 23 роки йому було. У 19 році міста та містечки будь-якого дня могла захопити нова влада. Більшовики планували відбити проскурів за допомогою повстання, сподіваючись, що їх підтримує місцеве населення, переважно євреї. Але заколот провалився. Попри це Семисенко вирішив помститися навіть за спробу. Отаман Семисенко, який був абсолютно мало керованою і мало освіченою людиною, з дуже сильними антисемітськими поглядами і переконаннями, купився на цю е більшовицьку підставу. Семисенко взяв клятву з усіх своїх підлеглих про те, що так як євреї винні у повстанні проти директорії, Вирізати все єврейське населення. Він просто так і сказав. Так і сказав. А так було, тим більше революційні часи. Кожен атаман сам по собі. Нарцистичний, великий, який цар, Бог, туди, куди він заїхав, що хоче, то рішає. І важко мені пояснити, як відбувалася психологія оцього, оцього натовпу, кровожерливого натовпу, який мстив за щось невідоме, за ту хибну фабулу, яка була закладена в них. Наприклад, у всьому винуваті євреї чи ще в чомусь. Навіть муровані підвали під єврейськими будинками, про які мало хто знав, не могли врятувати від смерті. В цьому місті також переховувалась одна родина. Але людей знайшли, витягнули на вулицю і вбили. Жорстокість, якою все це відбувалося, можна пояснити хіба що одержимістю атамана Семисенка. До того, що йому було всього 22 роки. Чи міг він сам спланувати цю операцію? Чи це був прямий наказ Петлюри? Одразу після погромів про Скурові Петлюра приїжджає сюди і зустрічається з Семисенком. І ось є два свідчення від лікаря молодого атамана і ад'ютанта Петлюри, і вони абсолютно відрізняються один від одного. Перший каже, що зустріч пройшла добре, а другий про те, що Петлюра був дуже розлючений і навіть назвав Семисенка зрадником, що підставив цілу країну. Як все було насправді? Після Проскурова обвинувачення Шварцбарда вже не видаються безпідставними. Петлюри могло не бути в Балті, але це не означає, що він не мав стосунок до інших погромів. Я хочу знайти переконливі докази, які можуть довести або спростувати його причетність. Тим часом у Парижі відбулася подія, яка вплинула на розслідування Стефана Дуниківського. Кілька років він полював за важливими матеріалами – стенограмою судового засідання. Її оригінал згорів під час пожежі в судовому архіві у 50-х роках, але існували копії, зроблені адвокатами Петлюри. Нарешті Дуниківський розшукав їхніх нащадків, і в наших руках опинилась посекундно задокументована історія цього процесу. 1300 сторінок. На одній з них Дуниківський знаходить згадки про те, що група українських емігрантів у Франції зібрала докази невинуватості Петлюри, щоб надати їх на розгляд у суді. Прочитаючи стенограми, ми добре розуміємо, що вони мали проблеми, щоб зібрати всі документи, хто був Петлюра, що робив е, тодішній уряд Петлюри, щоб зупинити всі погроми. За людьми, що збирали докази на користь Петлюри, постійно стежили невідомі. Ким вони були і чому намагались перешкодити? Процес пошуку цих документів координувала дружина Петлюри – Ольга. Вони одружилися у 1910-му. Наступного року народилася донька Леся. Попереду їх чекало непросте життя. 
В 1918 году, перед тем, как столицу Украины захопили большевики, Симон Петлюра разом с урядом УНР и армией отступают на Захід. Ольга та Леся, чтобы не обтяживать человека в военный час, остаются в Киеве. За подробными документами они живут под прикрытием в скрутных условиях. Теплые отношения у него, справді были в родине. Есть листы. Дочки до батька и батька до дочки. Дуже такі теплі, дуже милі листи. И в периоду 18-19 лет, когда он был в Украине, воював, И уже в эмиграции, когда родина вимушена жила на великій відстані, бо что дружина с дочкой в Празе, он в Париже листувалися. Например, дочка собирала марки, он пишет, я тебе тут вот нашел такие интересные марки, ты это любишь. Ольга та Леся важко перенесли смерть Симона Петлюра. Его дружина хотела сделать все, чтобы защитить имя человека. Она всеми способами намагається налагодить контакты с людьми, которые могут надать документы на защиту Петлюры, и просит надіслати их до Парижа. Папка с файлами потрапляє до адвоката Петлюры в последний момент. Документы в ней могут изменить ход справи, но этого так и не происходит. Файли не были представлены суду, а згодом, за дивних обставин, взагалі зникают из материалов справи. Что это были за документы? Я прилетел до Польши, куда после поразки иммигрировал уряд Украинской Народной Республики. Саме тут собрали основную часть документов для защиты Петлюри. У Кракове я договорился встретиться с Ивоной Фишер, завідувачкою Национального архива. Добрый день, пані Ивана. Добрый день. Запрошу. У Краківському архиве зберігається чимало цікавих матеріалів, пов'язаних з Українською Народною Республікою. У цих коробках вражаючі артефакти. Сотні печаток різних міністерств та відомств країни, що була втрачена. Це просто, просто неймовірна річ. Скрізь герб України, напис УНР. Когда ты держишь в руках эти вещи, понимаешь, сколько души вкладено в их создание. Это была первая возможность за несколько столетий збудувати свою страну. И эти відчуття відображені в государственных символах. Відомі украинские художники, которые их розробляли, взяли из истории все, что подкреслювало национальные особенности. Для банкнот Георгий Нарбут создал специальный шрифт, в основе которого літери из украинских стародруков. Василь Кричевский, что малював герби, взял за основу знаки Володимира Великого и Державы Хмельницкого. Теперь бесценные артефакты напоминают, как тяжело дается независимость и как быстро ее можно втратить. Что среди этих материалов могло зацікавити людей, которые собирали доказы невиноватости Симона Петлюра? Это коллекция банкнот. О, Прошу 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен. Так, дивіться. Також у нас є перша банкнота, видана українським урядом. Що в ній унікального, це те, що тут є написи чотирма різними мовами. Ось тут ви можете побачити напис українською мовою. А вот тут мы видим российскую, польскую и идиш. Это напись на идиш, точно? Украина была державою интернациональной. И это было с боку керівництва держави знаком поваги до других народов, которые проживали в Украине. Это единственная банкнота из известных в истории, на которой есть написи одразу четырьмя мовами. То есть это была, это была инновация Украинской Народной Республики? Так, это действительно уникальная вещь. Эта история могла бы быть очень научным доказом для суду. На самом деле, очень научным доказом. И эти банкноты были среди документов, которые потрапили до адвоката Петлюри во время процесса. И выявляется, там были и более переконливые доказы невиноватости Петлюри. Что вы имеете на увазе? 
29 березня 1945 року, ще до визволення Польщі, до Національного архіву добралася Червона армія. І усі документи українського уряду вони конфіскували. Який стосунок Червона армія у 45-му році мало до суду, який завершився майже 20 років тому? Але це дуже, це дуже дивно, що в ті часи, коли все, все кипіло і була війна, Червону армію зацікавили саме архіви Симона Петлюри. Треба ще сказати важливу річ. Червоноармійці добре знали, за чим вони прийшли. Ніхто зі співробітників архіву не розповідав їм про документи УНР. Вони ціленаправлено прийшли, відшукали і забрали саме ці конкретні документи. Куди вони забрали всі ці матеріали? Ніхто не знає. Отже, в нашому розслідуванні з'являються нові факти. Під час суду сторона Петлюри розшукала важливі докази, які свідчили про його невинуватість. Папку було доставлено в суд в останній момент. За 20 років після процесу на слід цих таємничих файлів виходить червона армія, і документи зникають. Чому Радянський Союз полював на них? Можливо, щоб дізнатися якусь інформацію про діяльність Петлюри, або ж, щоб замести сліди. Щоб просунутися далі, у Києві я зустрічаюсь з Олександром Кучеруком, директором музею Української революції. Він зібрав усі доступні матеріали про уряд Симона Петлюри. Добрий день. Добрий день. Олександре, що могли розкопати люди, які збирали докази на захист Петлюри? Ну, в першу чергу, це була Конституція Української Народної Республіки. Як Конституція держави могла допомогти захисту Петлюри в суді? Саме Конституція підтверджувала те, що євреї були законною складовою частини української держави. Населяючим територію УНР, націям Великоруській, Єврейській і Польській права на національну персональну автономію. А що таких прав у національних меншин до цього не було? Та, звичайно, не було. Вони отримали статус державної нації. У євреїв на той час держав не було. Тому вони... Для них державою і їхньою батьківщиною була саме Україна. Це було... Хочете сказати, що такого більше ніде не існувало в світі? Ніколи такого не було, ніде. І, і більше, після того більше такого і взагалі не було. Оцей закон про національну персональну автономію, це взагалі, ви знаєте, це е, унікальна річ. Щоб захищати права і свободи євреїв, при уряді УНР створили навіть спеціальне міністерство єврейських справ. Чому тоді, щоб скомпрометувати Петлюру в суді, було обрано саме єврейське питання. А, мабуть, це було найпростіший спосіб. Тому що е, євреї у всіх країнах, так чи інше, були, е, потрапляли під антисемітизм ширший, глибший, вищий. І тому для якогось загалу, для такого побутового, на побутовому рівні, сказати, що от в Україні такі антисеміти, це зразу було зрозуміло. Тому що пояснювати якісь там соціаль... соціалістичні, не соціалістичні якісь гасла, лозунги і ідеї, е, воно не проходило. А це було найпростіше. І зіграли на, на таких елементарних найпростіших речах, як антисемітизм. Чи могла Конституція УНР стати достатнім доказом для присяжних? В архіві вищих органів влади я зустрічаюся з Андрієм Рукасом, істориком, який багато років веде власне розслідування справи Петлюри. Він розшукав документи уряду Української Народної Республіки, до яких упродовж усього радянського періоду було обмежено доступ. Добрий день. Добрий день. Таємні файли розбивають головний козир адвоката Шварцбарда в суді. Дивіться. Тобто це указ, який віддав Петлюра? Це, це, закон. це закон Ради Народних Міністрів, ухвалений українським урядом. Uh -huh. про створення особливої слідчої комісії, яка мала займатися розслідуванням злочинів. Імені Української Народної Республіки затверджуємо. Травень 19-го року. Тобто після того, як відбулися ці єврейські погроми, Петлюра створює комісію, яка має розслідувати Український злочини. уряд створює комісію, яка має розслідувати ці злочини. Зрозуміло, погромницька діяльність цілковито суперечила е, політиці держави. Тобто йшла в повний, тотальний розріз. 180 градусів. Серед документів є файли, які стосуються головного організатора єврейського погрому у Проскурові. Саме Іван Семисенко був заарештований. І врешті в 2020 році його розстріляли. 
Тобто Семесенко діяв без наказу без. Петлюри. Семесенко діяв без наказу Петлюри. Ось як все було насправді. Це підтверджують слова офіцера армії УНР, полковника Доценка, який свідчив. Побачивши Семесенка, Петлюра змінився в обличчі і закричав, що ви влаштували, ви мали померти, але не допустити погрому. Є свідчення самого Івана Семесенка, коли його викликали до, на засідання міської думи, він абсолютно щиросердно розказував, яким чином він організував і чому він зробив цей погром. Тобто він сам брав на себе всю відповідальність за цей погром, ім'я Петлюри в його виступі навіть не звучало. Історія Семесенка не єдиний факт, який міг змусити французьких присяжних змінити своє рішення. Але я хочу звернути увагу на наступні пункти цього закону. Пункт 12. Комісія має право безпосередньо підіймати карне переслідування проти урядових осіб всіх рангів, як за загальні, так і за службові карні вчинки, що в зв'язку з погромними подіями. Тобто можна було притягати до відповідальності урядових службовців всіх рангів, починаючи від найнижчого і закінчуючи найвищим. Тобто ви хочете сказати, що Петлюра наказав розстрілювати тих, так, хто міг вбити євреїв. Абсолютно. Погроми – розстріл. А мародерство – розстріл. Коли засуджені до розстрілу козаки української армії просили про помилування Петлюри, Петлюра накладав резолюцію про те, що залишити в силі. Факти, які озвучує Андрій Рукос, абсолютно протилежні тим, що чули присяжні. Виявляється, уряд УНР не лише переслідував тих, хто вчиняв погроми, а й підтримував постраждалих. 1919 року постанову українського уряду затверджено головою директорії, тобто Петлюрою, іменем Української Народної Республіки, іменем Української Держави, про асигнування 11 мільйонів 460 тисяч гривень на допомогу єврейському населенню міст та містечок, які постраждали від погромів. 11 мільйонів? 11 з половиною мільйонів гривень. І ці гроші Петлюра направляє І ці гроші на Петлюра євреї. направляє український уряд, за затвердженням Петлюри направляє на допомогу євреям. В архіві є документи, де є розписки євреїв на одержання грошей. Це дуже цікаві документи. І ці документи суперечать тому, що після цього на суді розповідали про Петлюру. Більше того, в мене тут є інші документи. Це вже, правда, 21 рік. Петлюра знаходиться в еміграції на території Польщі. І ось... 18 лютого 15 тисяч польських марок, офірованих паном головою директорії Комітету допомоги євреям біженцям громадянам УНР, одержав міністр єврейських справ Пінгус Красний. І є допис олівцем про те, що гроші видано з персональних сум пана голови директорії. Тобто це вже не гроші українського уряду, це вже особисті кошти Петлюра? Можна і так сказати. Ви думаєте, що ці документи реально доводять невинуватість Петлюри? Абсолютно. Ці документи доводять, що Петлюра як людина, як персона і як державний діяч не тільки не мають причетності до єврейських погромів, вони не тільки їх не інспірували, більше того, вони намагалися в міру своїх власних сил і можливостей, але підкреслюють досить обмежених сил і можливостей, як на той час, їм запобігти, покарати злочинців і, більше того, допомогти людям, які постраждали від погром. І документи не були оприлюднені під час судових засідань. Вони би серйозним чином вплинули на хід справи. І адвокатам було б важче довести невиновність Шварцбарда. Матеріали потрапляють на стіл адвокати Петлюри в останні дні засідання. Папка з доказами, що можуть змінити хід процесу за п'ять кроків від присяжних. Але в ній така кількість матеріалів, що жоден адвокат не в змозі опрацювати їх у стислі терміни. Тобі дають в останній хвилині дуже важні документи, які б могли е, дійсно доказати, що е, Петлюра все зробив, що міг, і, і не тільки з гарними словами, але й конкретними діями. Компенкі їх читає перший раз. І часом він читає моменти, які не дуже цікаві, або навпаки, які не треба було читати. Натомість адвокат Шварцберда Анрій Турес підготувався блискуче. На кожен уенерівський аргумент Торес мав контраргумент. І це далося в знаки під час процесу. 
чому саме е, було зрежисовано так, і хто був режисером, і хто смикав за ці мотузки, що процес перевернувся фактично з голови на ногу. Оце абсолютно невідомо. Дониківський знаходить зачіпку, яка пояснює, чому Анрі Турес був таким обізнаним в подіях, що відбувалися в Україні за часів УНР. Виявляється, під час підготовки до процесу він їздив до Радянського Союзу і отримав усі необхідні матеріали. Хто міг дати стільки інформації про всі ті погроми, що він отримав, то тільки люди, які мали владу тоді. Це більшовики. Невже вони могли мати зв'язки з найдорожчим адвокатом Парижа? Історик Ярослав Файзулин знайшов відповідь у документах, які були розсекречені зовсім нещодавно. Анрі Торес за сумісництвом був представником радянського консульства у Франції. Радянська влада надала повне йому сприяння. Документи про погроми і участь в них українців збиралися в Радянському Союзі по бібліотеках. До збору цих матеріалів були залучені радянські спецслужби. Вони не просто збирали докази для Тореса, але й слідкували за його опонентами. Радянські шпигуни знали про кожен крок захисників Петлюри, зливали інформацію стороні Шварцборда, а іноді і підчищали факти. Із Варшави в Москву, Артузову Балицькому, цілком таємно. Необхідно знищити матеріали про погром у Проскурові, що може стати на заваді групі. Вилучити ці матеріали не вдалося, але вони були заховані серед справ зовсім іншого характеру, що спочивають в архіві. Але якщо Торес був пов'язаний з радянськими спецслужбами, чи існував тоді зв'язок між його підзахисним, який убив Петлюру, і СРСР? Одеські документи показують, що в 20-му році він був в Одесі. І якраз на початку 20-го року в Одесі був створений такий, така таємна організація під назвою «Закардот». Це організація, яку створили чекісти для е, роботи за кордонами. Це перша така е, структура агентури. Віктор Савченко впевнений, Шварцбард був завербований саме тоді і переправлений у Західну Європу. Є таке поняття е, в розвідці консерви. Да? Консерви, розвідники і консерви, вони просто приїжджають в іншу країну і живуть життям звичайної людини. Надружуються, заводять дітей да? і так далі. Але в якийсь час вистрілює значить, агент, приїжджає агент і активізує цю консерву. І от якраз на початку 1926 року в Париж приїжджає такий агент. Це Міхаїл Володян. Невідомо, чи це його справжнє ім'я. Агент Володін Особистість ще більш таємнича, ніж Шварцбар. Вивчив, що характерні особливості його такого психологічного портрету, Володін з ним добре попрацював, натискав на потрібні е, кнопки, дьоргав за потрібні струни його душі і мобілізував його енергію на вбивство петлі. Пазли починають складатися. Тепер зрозуміло, хто був таємним співучасником в організації злочину. Можливо, агент Володін і надіслав листа дружині Шварцберда, що забезпечив йому виправдувальний вирок. Але найголовніше, ми встановили, хто насправді стояв за ліквідацією Симона Петлюри. Це були радянські спецслужби. Ось чому вони після Другої світової викрадали документи в Польщі. Єдиним питанням залишається мотив. Якщо би Петлюру прибрали в 19-му році, це було би зрозумілим. Тоді він був одним з основних ворогів більшовиків в Україні. Але чому його вбивають у 26-му? Коли він перебуває в еміграції та вже не впливає на ситуацію на Батьківщині. Чому це вбивство сталося саме в Парижі і саме в 1926 році? За рік до вбивства Симона Петлюри більшовики починають зйомки фільму про боротьбу армії УНР та Червоних. Головного героя Петлюру показують як військового злочинця, що грабує та вбиває місцевих. Це був один з наймасштабніших фільмів того часу. Його бюджет втричі перевищував бюджети решти стрічок, що знімали у 20-ті. Але є ще кілька моментів, що роблять цю історію речовим доказом. Деякі більшовики зіграли у фільмі самих себе. Такого прийому не використовували до того в художньому кіно, але він додавав документальності. Зйомками і навіть сценарними роботами особисто керував впливовий чекіст 
Яков Лівшець. І найважливіше, навіть після смерті Петлюри зйомки не зупинили. Фільм був закінчений. І якраз під час суду він потрапляє на кінофестиваль до Парижу. Невже замовники стрічки спланували все це задовго до початку судового процесу? Крім того, в цей час, 25-26 роки, в Радянському Союзі починають великою кількістю друкувати документи про погроми. Да? І чорна книга про погроми, і документи про погроми. Це стає достатньо актуальним. Що про Петлюру могли знати радянські спецслужби, чого не знаємо ми? Які факти могли стати причиною його ліквідації та вистави у суді, що була потім? Просто під час зйомок цього фільму відбувається подія, яка дає можливість суттєвого прориву у справі. Я їду до установи, що немає адреси на мапі. Це режимний об'єкт – служба зовнішньої розвідки. В цих сховищах зберігаються найбільші державні таємниці. Тут лежать і доноси шпигунів з часів Радянського Союзу. Зовсім нещодавно гриф таємно зняли з низки документів сторічної дивнини. В них фігурує ім'я Петлюри. Можливо, в цих файлах ключ до розгадки. Совершенно секретно. Дівчинець Петлюри. Ми слідкували за ним. Цілі папки з доносами про кожний крок Симона Петлюри. Виявляється, під час еміграції радянська агентура тримала його в полі зору. Вони фіксували кожен крок, кожну зустріч. Кожну розмову. Рапорт про стеження. Поїздка Петлюри в Італії зв'язується з правительствами з Ватикану. В Австрії ведуть переговори зі своїми сторонниками. А тепер повернуться в Будапешт. Петлюра їздив під фамілією Іванов. Це інформація, що змінює все в історії Симона Петлюри. В еміграції тихе життя непримітного чоловіка – лише конспірація. Насправді, під вигаданими прізвищами він їздить по столицях європейських країн і проводить таємні зустрічі з їхніми лідерами. Суть перемовин залишається таємницею. У 25-му році агенти чомусь починають масово повідомляти про настрої в Україні. Петлюра все ще користується великим впливом на Україну. І його народні християни вважають своїм отцом. В настоящий момент може бути самим підходящим для вхождення Петлюри. Скоро падіння совєтського правительства перехватить всі ніті організації Петлюри. Для ліквідації Петлюри в Париж прибуває законспірований агент. Він знаходить Самуїла Шварцбарта і готує його до вбивства. Разом з цим у Радянському Союзі більшовики розгортають масштабну інформаційну кампанію про антисемітські погляди уряду УНР. Вони знімають блокбастери з шаленими бюджетами і влаштовують покази в Європі. Друкують книги та газети. Коли ґрунт підготовлений і відбувається саме вбивство, починається друга хвиля інформаційної кампанії. Більшовики залучають впливових та відомих на весь світ людей, які формують думку присяжних та всього суспільства. Що міг планувати Симон Петлюра, що знадобилося розробляти таку складну багатоходову спецоперацію довжиною у кілька років, в якій задіяно сотні людей і на яку витрачено мільйони доларів? Ця людина може знати відповідь. Сергій Литвин – полковник та військовий історик. Ще у радянські часи він мав доступ до суперсекретних документів. Останні 20 років Литвин намагається зібрати уривки інформації про Петлюру та його вбивство в одну картину. І нарешті йому це вдалося. Добрий день. Добрий день. Факти, які ми розшукали про Петлюру, різняться з образом тихого політика у вигнанні. Що насправді планував Петлюра у Парижі? Він прийшов до ідеї створення організації «Прометей». Прометей? Що це за організація? Прометейський рух об'єднував різні національні групи іммігрантів. Давайте звернемося до мапи. Дозвольте, я вам, щоб наглядніше зрозуміли. От Москва. 
Столиця Російської імперії, Радянського Союзу. Після утворення СРСР з колишніх територій Російської імперії до Європи виїхала величезна кількість людей, які не підтримали більшовиків. Вони представляли різні народи і готові були боротися за свої національні держави. Грузини, азербайджанці, вірмени, кримські татари, багато інших народностей, включаючи українців. То виходить, що в 20-х роках навколо Радянського Союзу був цілий пояс людей, які постраждали від більшовиків і для яких радянський режим був ворогом. Все противилися більшовикам, все противилися цій радянській системі нелюдській. На мапі Сергій Литвин показує, що поїздки Симона Петлюри Європою були не випадковими, і зустрічі, що там відбувалися, також. Тобто Прометей – це таємний план? Саме так. Суть плану Прометей – об'єднати всі сили, готові боротися проти більшовиків. Він мав два етапи. Перший – підняти осередкові повстання всередині Радянського Союзу. Другий – повноцінний військовий наступ на СРСР. Ще один нюанс – політичні зміни в сусідній Польщі. В травні місяці в Польщі відбувається переворот. До влади приходить Юзеф Пілсудський, давній товариш і політичний союзник Петлюри. На території Польщі, як політичні біженці, проживало декілька десятків тисяч українських іммігрантів, переважна більшість з яких були військовими. Реальна можливість відновлення української армії і разом з цією українською армією в союзі з поляками в умовах Великої війни проти Радянської Росії повертається Петлюра. Він стає тим прапором, на який йдуть широкі народні маси. Радянський Союз боявся цього об'єднання? Звичайно, це об'єднання несло загрозу. Тобто причиною для вбивства Семена Петлюри став план Прометей? Я переконаний в цьому. Створення організації Прометей стала найвагомішим мотивом для вбивства Петлюри. Ну, звичайно, підступний розроблений план разом з фізичним вбивством, знищенням Петлюри, що не було проблемою знищити людину. Але більшовики підготували так вбивство, щоб разом з цим дискредитувати. Мертвий Петлюра може бути героєм. Так його треба зробити, знеславити і перетворити його на антигероя. Більше того, перетворивши Петлюру на антигероя, задаврувати весь український національний рух. Зробити його таким, щоб ні один західний демократичний режим не мав би з ним справу. Задаврувати їх як погромників і антисемітів. Для того, щоб західні країни перестали співпрацювати, перестали допомагати, перестали підтримувати українців в їхньому прагненні. І це, на жаль, більшовикам надзвичайно вдалося, дуже вдалося. Якби не був вбитий Петлюра, то, звичайно, хід історії могло б це змінити. У будь-якій війні часто складно одразу розпізнати, хто твій справжній ворог. Навіть зараз, через 100 років, багато хто бачить в Петлюрі вбивцю та антисеміта. Але є суд історії. І рано чи пізно він все розставить на свої місця. Недаром те покоління тих борців називали петлюрівцями. Не грушевськими, не фениченківцями, а саме петлюрівцями. Тому що Петлюра залишився чесним із Ідеєю. Це людина, яка намагалась створити Українську Незалежну Республіку. Але були певні історичні процеси, що стали йому назвати. Через той процес вони судили не тільки Петлюру, але й судили теж і українську державу, оскільки Франція сказала, українці погані, Шварцбарт навпаки герої. Шварцберда випускають на свободу просто із зали суду. Все покарання за убивство, яке він отримав, це штраф в один франк за забруднену кров'ю бруківку. Таким було рішення присяжних. Але якби суд відбувся сьогодні, і якби судді взяли до уваги факти, які нам вдалося розшукати протягом розслідування, чи був би вирок таким самим? Сьогодні завдяки новій інформації стає зрозумілим, 
Петлюра став жертвою величезної спецоперації. І головною ціллю був навіть не він сам. Було важливо, щоб ніхто після Петлюри не продовжив боротьби з радянським режимом. Головна ціль – скомпрометувати саму ідею незалежності. Майже 100 років за гучним процесом ніхто не помічав цієї схеми. Цього спектаклю з ляльками і тими, хто тягнув за нитки.